የሐዋርያት ስራ መጻፍን በመናጠናበት ጊዜ ይህ በጻፍ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ለዳ ነው ሰዎች ቅዱሳን እንዴት ክርስቶስ ደቀበዛሙርት እንዴት እንደሄዱ እንዴት እንደተመላለሱ የሚያሳይ እግዚአብሔር ለዚህ ብሎ ነው እንዴት እንደሚያስተምር እንዴት እንዲወጡና እንዲገቡ እንደሚፈልግ የሚናገር መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ አንድ አንድ ሰዎች በእግዚአብሔር እውነት መኖር ሲያግታቸው ሐዋርያ ስራ አዛሪ አይደገምም ብሎ ያስተምራሉ ይጽፋሉ እግዚአብሔር ግን የማይደገም ስራ አልሰጠንም እግዚአብሔር ይሄንን መጽሐፍ አልዘጋው የሐዋርያት መጽሐፍ ያልጠናን ስንሄድ መጽሐፉ አልተዘጋም እንዳልተዘጋና ያለን በሐዋርያት ዘመን እግዚአብሔር እነዛን ተአምራቶችና ድንቆች ሰርቷል ግን ከሐዋርያት ዘመን በኋላ መንፈስ ቅዱስ በልዩ በሐዋርያት ውስጥ ያሉትንም ገና በሐዋርያት ውስጥ የሌሉትንም አዳዲስ የእግዚአብሔር ንክንዶች ስራዎች እግዚአብሔር መስራት እንደሚችል የሚያሳይ ነው አልተዘጋም ማለት ነው ምራፉ አልተዘጋም ማህተሙ አልተዘጋም ክፍት ነው ማለት ነው ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ አዲስ ስራ መስራት የሚችል ባህሪው ስለሆነ አሜን ወገኖቼ ስለዚህ የሐዋርያት እምነት በሚል ነው መናጠናው የሐዋርያት እምነት የወንጌላውያን መሰረቱ ይሆኑ የሐዋርያት እምነት ነው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀመዛሙርት ሐዋርያት ተብሎ ይጠራሉ ሐዋርያትነት ምን ማለት ነው የተላከ መልክተኛነት ማለት ነው መልክተኛነት ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የመረጣቸው እግዚአብሔር የላካቸው ሰዎች ማለት ነው ሐዋርያ የሐዋርያነት እምነት የተላኩ ሰዎች እምነት ማለት ነው የተላኩ ሰዎች መልክተኞች ናቸው ማለት ነው መልክቱ የራሳቸው አይደለም መልክቱ የእግዚአብሔር ነው የላኪው ነው የላካቸው እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው ስለዚህ መልክተኞች ሆኖ ክርስቲያኖች የተላኩበትን መልክ እንዲያደርጉ እንዲፈጽሙ እንጂ በመልክቱ ላይ እንዲሰለጥኑ በመልክቱ ላይ ጌታ ይሆኑ መልክቱን እንዲቆርጡ እንዲፈልጡ እንዲቀነሱ እንዲጨምሩ አይደለም እንደተባሉት እንደታዘዙት እንዲያደርጉት እግዚአብሔር የላካቸው የሐዋርያት መልእክት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሆን ሐዋርያዊነት የክርስቲና መሰረት ነው ክርስቲናችን ዋናው መሰረቱ በክርስቶስ ትምህርት ላይ ነው ሐዋርያነት የክርስቶስ ትምህርት ነው የክርስቶስን ትምህርት ወስዶ ለሌሎች ማስተላለፍ ነው ለራስ ኖሮ ለሌሎች ማስተላለፍ ነው ይሄ መጽሐፍ ቶፍሎስ ሆይ ብሎ ነው የሚጀምረው ሉቃስንም ስትጀምሩ ይሄ የሉቃስ ሙሉ መጽሐፍ የሉቃስ ወንጌል ሙሉ ለዚህ ሰው ለተጻፈ ለቴዎፍሎስ እነዚህ ሁለቱ የከበሩ ሰዎች ናቸው ቴዎፍሎስም ሉቃስም የእግዚአብሔር ቃል ስለሉቃስ ሲናገር ባለ መድኃኒቱ ይለዋል ዶክተር ነው ማለት ነው ሜዲካል ዶክተር ነው ሀገሪቱ የተከበረ ሰው ነው ሉቃስ ይሄ የተከበረ ባለሙያ የፕሮፌሽናል ሰው እኩ ያለው የተከበረ ሰው አለ የተማረ የሰለጠነ ፕሮፌሽናል የሆነ ሰው አለ ቲዮፍሎስ ይባል የቲዮፍሎስ እና ሉቃስ አሐዛው ናቸው ሮማውያን ናቸው አይሁዳውያን አለ ሶሪያ ነው የሚኖሩት ባንጾኪያ ጾ ያን ሶሪያ ዋንጾኪያ ውስጥ ነው የሚኖሩት ባንድ መንደር የተከበረ ሰው ነው ይሄ ቲዮፍሎስ ያው ሉቃስ ለቲዮፍሎስ ይጽፍ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እና አገልግሎት እስከ ተንሳኤው ድረስ ያለው እስከ ርቀቱ ድረስ ያለው ለሚናገር ሲሆን ይሄኛው ደግሞ እዚህ ሲናገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከርቀቱ በኋላ ማድረግ የጀመረው ነገር ሳይጨርስ ለሐዋርያቱ ሰጥቶ ይሄደው ያስራ ምን ሆነ እሚል የሚጠይቅ ሰው እንዲመረምረው በጥንቃቄ የተጻፈ መጽሐፍ ነው መጽሐፉ በ3 ይከፈላል 28 ምዕራፎች አሉት የሐዋርያ ስራ የመጀመሪያዎቹ 7 ምዕራፎች በኢየሩሳሌም አከባቢ በቆይታቸው የነበረውን የደቀመዛሙርቱን ህይወት የሚያሳይ ነው ሁለተኛው ክፍል ከ8 እስከ 12 ያለው ምራፎች የሚናገሩት በይሁዳና ሰማራ የሆነውን በይሁዳና ሰማራ የተደረገውን እንቅስቃሴ የሚናገር ነው ሶስተኛውና የመጨረሻው ክፍል ከምራፍ 13 እስከ 28 ያለው ሰፊ ቦታ የሚዞ ሲሆን ይሄ ደግሞ ወደ ዓለም ዳርቻ ወንጌል እንዴት እንደሆነ ያዋሪያ ስራን سنመለከት እስከ ሮም ድረስ ሮም እንግዲህ ዓለም የመዳረሻ ነች እስከ ዓለም ድረስ ሲዱ የተባለው መዳረሻው ሮም ነች ያዓለም ገዢ ነበረች ወግ ክርስቶስ እንደተናገረው ሐዋርያቱ የተቀበሉትን ወንጌል ታዘው ሚከፈለው ዋጋ ከፍለው እንዴት ወንጌልን ከኢየሩሳሌም ጀምሮ እስከ ዓለም ዳር እንዳደረሱ የሚያሳይ ግልጽ ነው ለቴዎፍሎስ የጻፈላቸውን ሁለቱን መጽሐፎች ሉቃስንና የሐዋርያ ስራን 
በጥንቃቄ سنመለከት ስለ ኢየሱስ ነው የሚያሳየው ስ एवरीथिंग አባት ኢየሱስ ስለ ኢየሱስ ሐዋርያትም ነቢያትም የተነበዩለት ኢየሱስ एवरीथिंग የሚያጠነጥረው በኢየሱስ ክርስቶስ ዙሪያ ነው ስለዚህ የሐዋርያት ስራ የሚያጠነጥረው ስለ ክርስቲና መሰረተ እምነት ላይ ነው ክርስቶስ ላይ ነው አሜን ስለዚህ በኢትዮጵያን በኢትዮጵያን አገልግሎቷ በክርስቶስ ላይ እና በሱ ዙሪያ ማጠንጠል መቻል አለ ይሄ ተሰልጠን የሐዋርያነት አደረራ መጻፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያደርግ የጀመረው ሊያስተምር የጀመረው ነገር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በኢትዮጵያንን ብቁ በማድረግ ለቀመዛሙርትን ብቁ በማድረግ እንዳስቀጠለ የምናይበት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ላይ ሆነን መጻፉን ሙሉ በሙሉ እና ያለን ማለት ነው ቅዱሳን እንዴት እንደተመላለሱ እንዴት ስንኛ መመላለስ እንዳለብን ያየ የቱጋ ትክክል እንዳለን የቱጋ ትክክል ያለ ሆነ መሰረት ላይ እንዳለን ያየ ወደ እምነቱ መሰረት እየተስተካከለን እንደኔ ነው የመጀመሪያው እዚህ ጋር የምናየው የመጀመሪያው ነገር ምርጫ ሐዋርያነት መመረጥ ነው ሐዋርያነት ምርጫ ሐዋርያነት ምርጫ ክፍሉ ሲናገር ኢየሱስ የመረጣቸው የመረጣቸው ይላል የመረጣቸው ሐዋርያት ሐዋርያነት መላክ ነው ከተባለ ለመላክ መመረጥ ያስፈልጋል ምርጫ ነው ሐዋርያነት መመረጥ ነው ሐዋርያነት ምርጫ ነው የሚመርጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያደርግና ሊያስተምር የጀመረውን ስራ በመንፈስ ቅዱስ በኩል ለሞ ያለን በኢትዮጵያ ነው ያደረገ ከመዛሙርቱ እንዲያስቀጥሉ ያደረገበትን ያንን አገልግሎት ለመስራት ያንን ተልቆ ለመፈጸም መመረጥ ያስፈልጋል ሁላችንም ለህይወት ተመርጣን ሁላችንም ለአገልግሎት ተመርጣናል ነገር ግን የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን የሐዋርያነትን ስራ የወንጌል ተልቆ ወንጌልን ይዞ የመረጡ ስራ ምርጫ ይጠይቃል ይሄንም ነው የሚመርጠው እግዚአብሔር ራሱ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ራሳቸው ሐዋርያ ብለው ይሰይማሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ችግር የለብኝ በተኮስ ዳር ላይ በዚላይ ስትሮንግ እምነት አለ ነገር ግን ሲያመን ይወስዳሉ ሰዎች የሐዋራነት የመላክ ምልክታቸው ሳይታች ምልክቱ በነሱ ላይ ሳይታች ሐዋሪያ ወይም ነዊች ወይም ፓስተር ወይም እንደዚህ አነስ ይወስዳሉ እነዚህ የተልቆ ስራዎች የተልቆ ስራዎች ለሐዋራነት ማገልገል በሐዋራነት መሰለፍ መመረጥን ይጠይቃ ራስን ማጨት ሳይሆን ራስን በፈቃደኝነት ማቅረብን ሳይሆን ምርጫ ይጠይቃል ለዚህ ስራ ለተልቆ መመረጥን ይጠይቃል ምርጫ ነው ሐዋሪያት ተመርጠዋል ሐዋሪያት በኢየሱስ ተመረጡ ናቸው ይሄን ተልቆ እንድሸከሙ ክርስቶስ ሊያደርገው የጀመረው ስራ እንዲያስቀጥሉ በክርስቶስ የተመረጡ ናቸው የተላኩ ናቸው መመረጥን ይጠይቃል ምርጫ ወሳኝ ነው ያገልግሎት ምርጫ ጥሪ ወሳኝ ነው ጥሪ ለአገልግሎታችን ወሳኝ ነው ሰው ሁሉ ሊያገለግል ይችላል ነገር ግን ሁሉ ሰው ሊያገለግል ብቻ ነገር ግን ለዛ ትብካ ለአገልግሎት እንዲሮጡ ተልቆ ተሰጣቸው ሸክም የተሰጣቸው የተለየ ጸጋ እግዚአብሔር የሰጣቸው የተመረጡ ሰዎች አሉ። ወገኖች እግዚአብሔር የሰጣቸው ተልቆ ምንድነው? ምን ተልቋችን ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ በሰጠት ሰዎች የሚተረጉሙት ስለ አገልግሎት አስተሳሰባል። አምስቱ ቢሮዎች ናቸው አገልግሎት ከዛው እጪ ሌላ ነገር የለም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። አይደለም አገልግሎት ብዙ ነው ጸጋ ብዙ እንደሆነ ነው አገልግሎት ብዙ ነው እግዚአብሔር ከነዛ ብዙ አገልግሎቶች ከነዛ ብዙ ጸጋዎች የትኛው አገልግሎት እንድታገለግሉ እግዚአብሔር መርጧት ለየትኛው ቦታ ነው እግዚአብሔር የመረጠ የትኛው ተልቆ እንድንፈጽም ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠራል ይሄንን ማወቅ አስፈልጋለ በእድሜያችን መጨረሻ አንደርስታንድ ከመናረጋው ጥሪያችንን ዘመን ከጨረስን በኋላ ከምን ነቃ ዛሬ ግዜ ያለ ዛሬ ግዜ ያለ ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ለየትኛው ቦታ ነው ይጠራ ያ ቦታ ካለፈፀ ነው ካላደረግ ነው ለተጠራንበት ቦታ እግዚአብሔር ለወሰነው ዛሬ እጃችንን ካልሰጠና ዛ ገብተ ካልተንቀሳቀስን ስተት ነው የሚሆነው መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በሰጠን ጥሪ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ እኛን ብቁ ለማድረግ ይችላል በትምርት አይደለም በመማር አይደለም ጸጋ ጸጋ ማለት እንጂ ሁሉ በነጻ የሚሰጠ ነገር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ከጠራ እግዚአብሔር አይቶ ከናንተ ከኔ አይቶ የሚጠራበት ምክንያት አለው 
ያ ምክንያት የኔ ምክንያት ላይሆን ይችላል ያ ምክንያት የፕሮፌሽናሊስት ምክንያት ላይሆን ይችላል እግዚአብሔር አንድን ሰው ለዚህ ዓላማ ሲመርጥ ምክንያት አለው ይኸው ቃል ለምን ደመረደ እግዚአብሔር ያው ቃል ነገር ግን እግዚአብሔር የመረጠ ሰው በትምርት ደረጃ ቢሆን በሆነ ነገር ደረጃ ምክንያት ቢሆን አይ ለዚህ አልበቃም ለዚህ ቦታ አይ አልደርስ ብላችሁ ከሆነ ዛሬ እንድትተካከሉ ክዲያቱም ትሪውን ያደረገው እግዚአብሔር ራሱ ነው አሜን ወገን ወቼ አንዳንድ ሰዎች ራሳቸውን በፈቃደኝነት ያቀርባሉ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን ያጫሉ ራሳቸውን ይመርጣሉ ይሄም ልክ አይደለም እግዚአብሔርኛ ያቀርብ ነው የቮሉንተሪ አገልግሎት ሰዎች ቤተክርስቲያን በቮሉንተሪ አገልግሎት ደስተኛ ናት ብዙ ነገር ይቀነሳል ብዙ አስተዋጽኦ አለው ነገር ግን በመርጫ ጉዳይ ላይ በአገልግሎት ጥሪ ጉዳይ ላይ የቮሉንተሪዝም አገልግሎት የለም እግዚአብሔር እኛ ራሳችንን ስለአቀረብን እኛ እጩ አድርገን ስለ ራሳችንን ስለአቀረብን እግዚአብሔር ብለሲንክ ፍሎ አያረገው እግዚአብሔር የመረጠውን ሰው ነው የሚባረከው አሜን ወገን ወቼ ስለዚህ የኛ ቦታ አለ ብዙ በረከት የምንኖርበት ብዙ ለብዙዎች ምንበቃበት ለብዙ ተልቆ የምንሮጥበት ብዙ ፍሬ ለናፈራ የምንችልበት እግዚአብሔር የጠራን ድሪ አለ የትኛው ነው ድሪያች ሱን ማውቃ ነበር ባዋራት መጻፍት የምናየው ሚገሩ ታምራቶች ድቆች የሚያደርጉ ሰዎች በሽበሽ ነበሩ አንዳቸው አንዳቸው ከሌላ ምክንያት በቦታ ማጣ በአገልግሎት ማጣ በመድረክ ማጣ ስጣሉ አናይ ምክንያቱም የሚጣራ እግዚአብሔር የታመረ ነው እግዚአብሔር ከጠራ ለጠራን ቦታ እግዚአብሔር ስፍራ አለው ስለዚህ ስፍራችንን ሪዲፋይን እንድናረክ በእግዚአብሔር ቃል አበረታታችኋለሁ በጌታ سنመረጥ ተልኮን ለመሸከም የሚያስችል ጸጋ ደግሞ ይለቀቅልና አሜን አገልግሎት ከባ እያንዳንዱ አገልግሎት ከባ ተሰጣን ስራ ለአገልግሎታችን ራስን መስጠታለሁ ራስን ያልሰጠውበት አገልግሎት ከእግዚአብሔር የተቀበለ ነው አገልግሎት አለ ራስን የማይሰጠውበት አገልግሎት ሰዎች ራሳቸው ሪስክ የማያደርጉበት ነገር ከእግዚአብሔር የተቀበለ ነው አገልግሎት አለ ሰዎች ከጌታ ያልተቀበሉት ነገር በመከራ ጊዜ ይዘው ሊቀጥሉ አይችሉም ቻሌንጆች ባሉ ጊዜ ይዘው ሊቀጥሉ አይችሉም ከእግዚአብሔር ግን ሲቀበሉ የተቀበሉት ከእግዚአብሔር መሆኑ ላይ ያውቃሉና በውስጣቸው ነገር እንዳለ ያውቃሉና ለዛ ለተቀበሉት እስከ ፍጻሜ ወድረስ ይሮጡለታል አሜን አሜን ስለዚህ አገልግሎት የደስታ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ብዙ ምናለክሰበት ብዙ ምንቆስልበት ብዙ 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 ራሳችንን የምንጥልበት ጥቅማችን ክብራችን ጊዜያችን ብዙ ትርፋችንን ጥለን የተጠራንበት ነገር የግዴታ ለመፈጸም የምንሮጥበት ስለሆነ ይሄ ማስፈረቷችሁ ቁጭ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ አበረታታችኋለሁ እግዚአብሔር ላስችል አይሰጥም አሜን አሜን ከጠራችሁ እግዚአብሔር እሱ ብቁ ነው አሜን ጸጋ ይሰጣል ለዛ ለጠራን ነገር እግዚአብሔር ሐላፊነት ይወስዳል አሜን ለዚህ ምርጫ ነው በጌታ سنመረጥ ተልኮን ለመሸከም የሚያስችል ጸጋ ይሰጣል ለምሳሌ የጳውሎስን ህይወት የሳውል ህይወት ተመለከቱ ሳውል ፈጽሞ የማያምንበትን ትሪ ነው እግዚአብሔር ሰጥቶ ፈጽሞ ሊያጠፋ የሚፈልገው ክርስቶስ ነው መንገ ላይ ያገኘ ተቃራኒ ማለት ነው ፈጽሞ የማይፈልገው መንገዱ ላይ በደማስቆ መንገድ ላይ አገኘው ምራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ስትመለከቱ እንደዚህ ይላል ስለ ሳውል ሃናንያ ለተባለ ሰው ሲናገር ስለመሰክር ለ ስለ ሳውል እንዴት እግዚአብሔር እንደበረጠው ሲናገር ምራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ይህ በአዛብም በነገስታት በእስራኤል ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ በኔ ተመረጠ ቃ ሄደ ስለ ስሜ መከራ መቀበል ሊቀበል መከራ ሊቀበል እንደ ያስፈልገው እኔ አመለክተው አለው ኢየሱስ ክርስቲያኖችን ለማጥፋት ለቀመዛሙርትን ለማጥፋት የክርስቶስን አገልግሎት ለማጥፋት የሚሮጥ ሰው የነበረ ሰው አሳዳጅ የነበረ ሰው አንገላታጅ የነበረ ሰው ነው የማይፈልገው ጌታ መንገዱ ላይ ተገናኝ አገልግሎት ጥሪ ወገኖች በመንገዳችን ላይ እግዚአብሔር መገለጥ ነው አሜን በመንገዳችን ላይ ጌታ ተገልጦ ነገራችንን ካላስጣለት በቀር በራሳችን መንገድ ነው ምንሮጠው 